Assalamu alaikum masu haram barkan mu da wannan hatsin ne walhadi 30 ga watan April shekara ta 2023 Masu sauraro barka mu da safiyar yau da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga labarin ga kanun labarin duniyar Adadin fararen hula da aka kashe a wani kauye dake Burkina Faso ya kai 136 An shiga mako na uku da rikici ya barke a kasar Sudan Nan kuwa za ku ji mumunar gobara ta tashi a yankin Crimea da Ukraine ta mamaye To ga labaran yadda suke Wata kungiyar kare hakkin nan Adam a Burkina Faso ta ce adadin fararen hula da aka kashe a kauyen Karma dake yankin arewacin kasar a ranar 20 ga watan Afrilun nan ya kawo wato da ya kawo karshe ya kai 336 cikin su akwai mata 50 da kananan yara 21 kididigar da kungiyar ta fitar a ranar Juma'a da ta gabata game da kisan ya kuma nuna jarirai 30 yan kasa da wata daya a duniya na daga cikin wadanda mayakan suka kashi wasu an bindiga sanye da kayan soji ne dai suka farwa kauyen inda suka yi wa mutane da dama kisan gilla kuma wannan na zuwa ne bayan harin da mayaka ma sai kirarin jihadi suka kai wani wuri kusa da kauyen Karma a ranar 15 ga watan nan inda suka kashe sojoji shida da wasu mutanen 34 to shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya amince da dage kidayar jama'a da gidaje da aka tsara za a yi daga ranar 3 zuwa 7 ga watan Mayu mai zuwa zuwa wani lokaci da gwamnati mai zuwa za ta tsaida wannan na kunshi ne a wata sanarwa da ministan watsa labarai da al'adu na kasar Lai Muhammad ya fitar da safiyar jiya sabar inda a cikin ta ya ambato shugaban yana umarta hukumar kidayar jama'ar ta ci gaba da shirye-shirye Shugaban ya amince da haka ne bayan wata wato wani ga, wani taro da wasu daga cikin mambobin majalisar zantar wa kasar suka yi da shugaban hukumar kidayar jama'ar ta kasar Isa Kwarra a ranar Juma'a To iyayen dalaban Najeriya da suka makale a Sudan sun bayyana aniyar su ta nema wa ƴaƴan su mafita su samu fucewa daga kasar da a halin yanzu rikici ya daidaita tun a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta shirya kwashi dalaban zuwa kasar Masar dake makotaka da Sudan Domin yayi musu wato domin yayi musu su samu saukin samun jiragen da zai dawo da su gida to sai dai bayanai na nuna hukumomin Masar sun ki amincewa ƴan Najeriya su shiga kasar ya zuwa yanzu dai ƴan Najeriya da suka kaura daga babban birnin Sudan Khartoum tun a ranar Laraba da ta gabata domin isa Cairo kamar yadda aka tsara tun farko na ci gaba da kasancewa makale akan iyakar kasashen biyu to majalisar dinkin duniya ta gargadi cewa kasar Sudan na neman wargajewa yayin da aka shiga mako na uku da rikici ya barke a kasar jiragen yaki na shi gaba da lugudan wuta a babban birnin Khartoum a fadan da ake tsakanin rundunar sojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na musamman sama da mutane 500 ne aka kashe a ranar wato a kasar tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilu Biyu bayan zaman tankiya tsakanin shugaban gwamnatin sojin kasar Abdul Fatah Al-Burhan da mataimakin sa wanda ke jagorantar rundunar kai daukin gaggawa ta musamman To hukumar abinci ta duniya ta sanar da cewa hukumomin kasar Chad ya hada da kungiyoyin agaji na bukatar talafin gaggawa domin taimakawa dubban masu gidin hijira dake tsallakawa daga Sudan dake makotaka da kasar Director hukumar Chad Per Honorat na cewa bukatar ta yi tsanani sosai domin nan da makonni 6 ko 8 masu zuwa ba za su iya kaiwa yankunan da masu gudun hijirar suke ba saboda yanayi na ruwan sama majalisar dinkin duniya ta ce akalla mutane 20 ne suka tsallaka zuwa Sudan zuwa wato daga zuwa Chadi daga Sudan tun bayan rikici ya barke a kasar tsakanin rundunar sojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa a farkon watan Afrilu a Jamhuriyar Demokradiyar Kongo an banka do wata badakalar dake janyewa kasar Asarar Kudi da ya kai dalar Amurka miliyan 774 duk shekara wata sanarwar da babban mai bincikin kudi na kasar wato ta bayyana haka inda ta yi nuni da cewa dubban ma'aikatan bogi ne ake ta baiwa albashi duk wata to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai 
gobara ta tashi a wani ma'adanar mai dake yankin Crimea da Ukraine ta mamaye bayan wani jirgi mara matuki da ake zargi na Ukraine yayin lagudan wuta a wato kanta a yau a jiya sabar yayin da yaki yaki ke ci gaba da kamari a arewacin Ukraine lamarin da ya ka tsautar lantarki a wasu kauyuka biyar na Russia Hararan na zuwa ne kwana guda bayan Ukraine tana shirin fara kadamar da hararan ramuwar gayya da ta dade tana dako bayan da ta sha alwashin fatattakar dakarun Russia a yankunan da suka kwace a gabashin guda wato da kudancin kasar Shugabajo Biden na Amurka zai gana da shugabannin kasashe 18 a kudancin yankin Pacific yayin ziyarar da zai kai kasar Papua New Guinea a watan Mayu mai zuwa abun da ke alamta sabon yunkurin kasar na janyo wato kawayen a jiki minista harkokin wajen Papua New Guinea Justin Tachenko ne ya bayyana haka saurari labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai yanzu sai shirin mu na gaba Tarigin Africa Jama'a barkan mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika inda muke ba ku labarai da zane da wasake tattun mutane a nahiyar ba wanda ake da yankin shafe tarihin wata al'umma domin ku wala umar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi daga yanzu babu wani minista da zai bata lokaci a ƙarshen mako a cikin birnin Wagadugu sai waɗanda aka tsayar domin aiki na musamman za mu tura su a wuraren da ake gudanar da ayyuka su dauki garma da kwashe tare da ku saboda ai su ma ma'aikatan al'umma ne dole ne su tsaya tare da ku bai kamata su yi watsi da ku ba kuma shirye suke domin wannan dan haka ya ku abu kan tafiya kar ku yarda su fi ku kwazo wajen tura baron da ke dauke da siminti fiye da ku ministoci sun bazu a ko ina inda ake gudanar da ayyukan gine gine da kuma ci gaban kasa tun kaddamar da juyu ju hali ranar hudu ga watan agustan 1983 yanayin siyasar kasar ya canza manya hafsoshin soji hudu da ke rike da ragamar tafiyarwa sun yanke shawara soyawa kasar suna burin su shine kawo ƙarshen mika hannu ga kasashen yamma tun neman taimako suna san amfani da matasa majiya ƙarfi na cikin gida da aka wayewa kai don cin nasarar wannan tsari ki gaban shirin mu kenan a game da tarihin rayuwar captain Thomas Sankara kun bukaci al'umma ta yi mulki da kanta kun bukaci mulki ya dawo hannunku ma'ana dai mulki ya kasance na al'umma wannan shine abin da kuke bukata ko kuma a'a dan haka al'umma za ku samu mulki duk da sakamakon da zai biyo baya abin da fi dole ne sai al'umma ta yaki masu yi mata zagon kasa dole al'umma ta dauki nauyin kanta sannan ta magance dukkan wasu matsaloli da ka iya biyo baya abin da nake nufi sai kun yaki masu adawa da yawa wannan tsari zagon kasa suwaye munafikan tsarin juyin juye hali makiya wannan tsari na da yawa a wannan yanki makiyan mu su ne sarakunan gargajiya ya shafki na ta compris wadanda har yanzu ba su gane cewa talakka ba saniyar tatsa bace wa gabannin da ba su gane cewa talakka ba bawa bane talakka ba rago bane za a wuce a gaban shi shi kuma yana bi ta baya irin wadannan shugabanni daga yau ba su da wuri a wannan kasa ta hot volta a wannan shekara ta farko ta yin yi hali yanayi ya canza a cikin kasar tsaffin shugabanni sun fuskanci matsaloli sosai da dama daga cikin su sun kasance a gaban kotun juyin juyi hali da ake kira da suna TPR kotunan dake zama na al'umma wadanda babu lauya dake kare wadanda ake tuhuma kotunan dake hukunci mai tsananni ga tsaffin magabata irin su tsawon shugaban kasar Sai Zirabu da mukarraban sa wadanda aka yanke wa hukuncin dauri na shekaru 15 a gidan yari tare da bafu shekaru 7 na jikaka gyara halinka da kwaci dukiyoyi inda suka mallaka kotunan juyin juyi hali na TPR na ci gaba da kame barayin kasa 
ene inda maaikatan gwamnati ke kashe kudaden ya ragu Ainun ma'ana dai hatta maaikata ba su tsira daga wannan tsananin doka da yake da cin hanci da rashawa ba wato dai an shiga zamanin talauci kamar dai yadda suke fada muna cewa wasu daga makiyan ku al'umma su ne gurbatun maaikata akwai su akwai ina a cikin gundumomi da kananan hukumomi a ma'aikatar waya da jami'an tsaro a cikin custom da jami'an kare lafiyar dabbobi akwai su a cikin ORD makiyanku akwai su akwai ina ya ku abu kan tafiya dole ku yaki wadannan mutane ma'aikatan ku adago ku sani cewa a cikin wannan ne yanayi na juyen juya hali dole kuma ku sake halayyar ku ku kasance masu yiwa al'umma aiki daga yanzu ya kamata ku kasance ma'aikata da ke yin siyasa don samar da ci gaban kasa wadanda ke shirye domin ya da wannan aqida ta juyen juya hali a duk inda kuke kada ku kasance masu jiran a zuba muku albashi a karshen wata da kuma jiran karin girma kawai domin kame irin wadannan ma'aikata ne da cin hanci yayi wa katutu shugaban ke gudanar da ziyara ta basuta a cikin ma'aikatun gwamnati da ke fadin kasar baya tausayawa matakar yataras ma'aikaci ya zo aiki a makare ko kuma wadanda ba sa nuna kwazo a cikin ayyukan su haka zalika yana daukar matakai akan masu yaudara a cikin ma'aikatun gwamnati Lokomi ala superfect daga yanzu ma'aikacin karamar hukuma dole ya tsaye da karban raguna da awakin mutane domin masu takarda haihuwa daga yanzu ba za mu amince wa jami'in jandarma na rubuta rahoto akan mutane masu aikata kananan laifuffuka yayin da yake kawar da kai daga manyan barayin kasa na yawo akan tituna babu kotunan shari'a iri biyu a cikin kasar Hot Volta a jiya kotunan mu sun kasance na masu kudi ne ba na talakawa ba kuna da masaniya akan komai saboda a jiya wanda ya saci dan tsako na zuwa gidan yari watanni uku watanni shida shekara daya har ma zuwa shekara biyu a yayin da a hannu daya ga wadanda suka sace miliyan 200 har zuwa 300 sun sayi motoci kirar masandi sun gina gidaje na alfarma kuma suna yawon su hankalin su kwance haka ne ko ba haka ba ya ku abu kan tafiya da wadannan dalilai hujja ce a gare mu mu ce akwai kotuna guda biyu a kasar mu akwai kotunan talakka kawai da kuma ta masu kudi mun yanka shawarar sakin dukkan wasu masu kananan laifuka amma ku sani cewa za mu fitar da su ne domin mayar da gurbin su da manyan barayi na kasa a cikin gidajen yari Al'umma ta amince da wannan juyin juya hali da wadannan kalamai na sabon tsari da take ganin ana damawa da ita a cikin tafiyar da al'amuran mulkin kasa wannan sauyi baya rasa shakku da adawa daga wasu kungiyoyin kwadago wadanda za su fuskanci fushin captain captain dake jagorantar kasar musamman malamai kusan dubu daya da aka kora daga aiki kuma aka tanza sunan take wannan bashin rai da nuna adawa da salon mulki ya fara kaiwa har a cikin sojoji inda a watan mayu 1984 aka bayyana dakile wani yunkurin shuyun mulki Ernest Mangba Widrago tsohon ministan tsaro a lokacin shuyun shi hali da principal tantati yunkurin farko na kisan sankara mun murkushe shi wadanda suka kita yunkurin juyin mulkin sun gurfa na gaban kotu kuma an yi musu hukunci lallai an kashe daidaiku daga ciki amma yawanci daure su aka yi akwai kuma wadanda aka sallama kama daga kanar Chen De Brigo zuwa Laftana Maurice Widrago da Laftana Mummun Widrago na hukumar jami'an tsaron jandarma da wani dan kasuwa Adam Widrago da ajidan na jandarma Bernard Kabore zuwa Sergeant Musa Kabore da kuma wani matukin jirgin sama na farar hula Isa Anatol Chen De Brigo sun fuskanci hukuncin kisa gaban kotun soja kuma tabbas an bindige su 
watan ni tara kacan da juyin juyin halin da ke gudana a cikin ruwan sanyi tsarin ya fara samun bakin fenti bayan wannan zubar da jini sai dai a cikin tsakiyar masu mulkin ne baraka za ta kunno kai nan gaba tsakanin sojoji yan takarda dake daukar kansu masu ilimi da kuma sauran sojoji a cikin wannan yanayi ne akai bikin cika shekara 1 da juyin juyin hali ranar hudu ga watan agusta lokaci ne da ya kamata a yi bitar aikan da wannan tsari ya kawo wa kasa kuma dama ce ta gyara kurakurai da sake daura damara saboda farin jinin mulkin ya dushe ba kamar yadda yake a farko ba abu mai muhimmanci da ke nuna canjin da aka samu babu kamar soya wa kasar suna da aka yi daga ot volta zuwa burkina faso murmuji abunda shugaba thomas sankara ke cewa ot volta sunan vulanian de professor sunan hot volta baya da wata ma'ana ga kowa balanta namu dan burkina faso suna ne da ke mayar da mu can baya a cikin tsarin mulkin mallaka amma burkina faso suna ne mai ma'ana da aka zakulo daga yankin mu da harshen mu da ke nufin kasar mutanen gaskiya patriotism onet wannan canjin suna da ke nufin kasar mutanen kirki ya kawo wani sabon sauyi ga juyin juyin halin kasar ta burkina faso ya kuma bude wani sabon babi na kara jajir cewa da gogor maya maryam sankara matar shugaba sankara ce a sumuman don ku a lokacin mun fi mayar da hankali ne a fannin shari'a saboda muna yaki ne da cin hanci da karbar rashawa corruption shikara ta biyu ta juyin juyin hali ta fara ne da karfi saboda sabon dokar mallakar kasa da gwamnati ta tabawa hannu daga yanzu kasa mallakin gwamnati ce wannan zai baiwa mahukuntan kasar damar sake tsarin rabon kasa ga al'umma da bai kowa damar samun matsuguni da kuma gonaki wani muhimmin abu na biyu shine rusu gwamnatin juyin juyin hali ta farko ministocin da suka rasa mukaman su sun kasance shugabanni jagorantar ayyukan samun da matsugunai ko kuma gidaje ga jama'a a sabar gwamnatin jam'iyyar PAE ta rasa kujerar minista kuma shugabanta Arba Jallo ya taba riƙe mukamin ministan harkokin wajen Thomas Sankara ya kasance a gidan yari kallan zare ne zabiya menene ribar mu cikin wannan tafiya abin da ya shafe mu ya fara ne tun uku ga watan agustan 1983 lalle muna dauke da bururuka masu yawa amma muka mayar da su gefe don taimakawa juyin juyin hali ba wai yan takarda na jam'iyyar mu ta PAE ba yawancin jam'iyyun siyasa sun yanke shawarar taimakawa wannan tsari na juyin juyin hali ne da zuciya daya ka duba ka gani tun 1984 aka kore mu daga gwamnati amma duk da haka muna da yakinin cewa wannan akida ta juyin juyin hali ita ce mafi taga kasar mu ba mu taba adawa da wannan tsari ba balle ma har mu yake shi a kullum muna cewa duk lokacin da ake bukatar mu to lalle za mu taimaka sai dai akwai masu cewa ai hattara domin akwai masu son kawo wa tsarin cikas muna ganin cewa ya kamata a kori irin waɗannan mutane muna cikin waɗanda ake kallo da cewa ba sa son sauya manufofin wannan tsari ƴaƴan jam'iyyar mu ta PAE ne aka fara kora daga gwamnati mun tafi tare da kare mutunci mu mun yanke shawarar cewa da yake ba a yi da mu to za mu koma gefe ba tare da mun yi wani abu da za a dauka cewa muna adawa da juyin juyin halin bane abu na farko da sabar gwamnatin ke yi a yanzu na nuna ainihin bukatar Thomas Sankara na ƙara kusantar Dalkawa sake maido da cikakke yarda tsakanin su da gwamnati musamman ƴaƴa mata waɗanda ake dogara da su wajen samun dimbin magoya baya saki babi buri mu shine baiwa kowace mace aikin yi a wannan kasa za mu baiwa mata damar gudanar da rayuwar su a cikin yanayi na kima da mutunci Bayan rike kudaden makaranta matakin da ya bayo ayyan talakawa da dama samu ilimi ya kuma kirkiro da ranar maza a kasuwa Albarkacin bikin tuni da ranar mata ta takwas ga watan Maris Thomas ya ce a wannan karan za a saba wa al'ada da yake dama mace ce ke zuwa kasuwa domin yin cefa ne a kullum a yau ranar mata ne za su tsaya gida sannan maza za su je kasuwa domin yin cefa ne mun gan su suna su yin tumatar kayan miya da duk wani abin da ya shafi kayan cefa ne gaskiya wannan abu yayi saboda yawancin maza sai ruka yi wa junansu shagube yayin da kuma hakan ya kasance dama 
domin gane wa idanuwan su ai da hinyar da farashin kaya yake da pre sulu marshe tuma sankara yayi karan haske game da wannan mataki ne fam ya fam shinu mata su ne suka fi yawa a kasar mu sai dai bangaren da ya shafi tafiyar da kasa an baro su a baya dan haka muka dauki sabin kudurori don nuna irin matsayin da muhimmancin da muka bai wa mata walwalar ma'aurata ita ce walwalar iyali kuma ita ce ta kowa da kowa wannan yasa muka ba da umurni a rufe kasuwa yau ga mata sai wadanda suke sayarwa kawai da haka dukkan wani namiji dake son abincin karin safiya ko na rana ko ma na dare yayi dadi kamar yadda yake so to dole ne ya je kasuwa ya ce fa ne da kansa idan maza ba sa zuwa kasuwa ai wannan tamkar sun yi watsi da nauyin da ya race a wuyan su ne abu ne mai wuya a canzawa al'umma irin wannan tunani da al'ada da suka yi masa kanta kusan dukkaninmu mun fito ne daga gidajen da ake nuna cewa idan dai kai namiji ne to matsayinka ya fi na ayyamace komai karfin su shekarun su ko kuma ilimin su mun bai wa mata mu kamai har a cikin gwamnatin mu a cikin gwamnatin farko akwai mace daya a matsayin minista a yanzu an samu ci gaba saboda cikin wannan sabuwar gwamnati akwai mata guda uku akwai mai kula da iyali da agaji sai ta wasanni dr kasafi wace ke rike da ofishin ministan kasafi kullum ina fadin cewa tana aiki ne irin na maza mun nada mata a mukamin komishinonin yan sanda a jihohi suna jagorantar mazaje yanzu haka akwai hudu akwai wasu mata da ke jagorancin manyan kamfanonin gwamnati kuma babu wata matsala a yanzu mata na fadar cewa tabbas kwamitin mulkin soja na sai yarde da bunkasa haki da kuma ci gaban su har ma ya kai mata ne da kansu ke zabo ɗan uwan su mata da muke ganin sun cancanta mu ba su mukami saboda kwazon su qui vous propose maintenant les femmes qu'elles estiment capable lokaci ne na kirkiro ayyukan ci gaban al'umma musamman wannan tsari na gina kauyuka 700 da filayen musu jiki guda 700 sai maganar lafiyar al'umma musamman mata na cikin abinda aka fi baiwa muhimmanci ya kamata a kare su kuma a ba su kulawa ta fannin kiwon lafiya Abdul Salam Kaburi shine ministan lafiya la vaccination comme on avait pour but d'immuniser les gens wannan gagarumin kampeni dan yi wa yara shawshawar kare lafiyar su saboda mu a Burkina Faso kasashe da dama sun yi mana zarra akan wannan batu na riga kafin cututtuka ga yara muna ganin cewa za mu iya cike gibin da aka samu idan muka ba da kokari saboda wasu shawshawar su daya ake yin su cikin kwanaki 15 muke son kammala wannan aikin bayan shawo kan manyan likitoci da kanana haka zalika tare da shawo kan hukumar lafiya ta duniya da WHO da gwamnati na samu goyon bayan shugaba Tsankara wanda a kullun tunanin mu shine mai abin da zai kyautata rayuwar yan Burkina Faso kwanaki 15 kacal aka ba mu idan kammala wannan aiki muna kan filo kunka a watan nuwamba na shekara 1984 an kaddamar da kampe a fadin kasar dan yi wa kananan yara kusan miliyan 2 a lura daga kafin cututtuka a cikin kwanaki 15 irin su cutar dan sankaro dusa ko kuma kyanda da kuma farar masassara muran mu koma wajen kanal abdusalam kabori minister lafiya a lokacin kiwon plasante a fannin kiwon lafiya muna kula sosai da marasa lafiya bayan wannan shawshawar mun bude dakunan shan magani dake zama matakin farko a cikin kauyuka da haki ne karami da muke yi wa farin fanti sai mu ajiye ungwar zoma da kayyakin agajin farko musamman ga macen da ke da juna biyu domin ta haihu cikin yanayi na tsafta sannan akwai magunguna kamar chloroquine da ire-iren su babu kananan asibitoci a lokacin a duk kauyen mutane uku ne muke bayo horo akan kula da lafiya mace daya namiji daya sai kuma mataimakin su ba wai suna zaune ne a cikin dakin shan magani ba a'a suna aikin gona ko wasu ayyukan su ne daban idan mutum baya da lafiya za su zo ne a guje su bashi magani sannan su koma wajen ayyukan su da wannan mun kusantar da magani ga marasa lafiya abu ne mai kyau magungunan da muka samar ba su da wani tsada domin kuwa al'umma na iya saya wannan na da muhimmanci sosai mun waye wa jama'a kawunan su a fannin tsafta su kan su wadanda aka bai wa horon bayan magani suna waye wa jama'a kawunan su kan muhimmancin tsafta 
gaskiya a gani na mun samu nasara a lokacin wannan fahimin ba na ban Allah kasa ce da a yanzu dai ake yin kira ga al'umma da su rika musu jikin su wannan ba wai shawara bace a a doka ce tilis ne a musu jiki annan shirye lokutan musu jiki a wuraren da kowa ke haduwa to mu sankara na cikin na gaba gaba a wannan Abdul Salam Kabore shine minister lafiya bai pas kon se di ke le sport mun yi nazari akan amfanin motsa jiki ba wai zai sa kai tsawon rai kawai bane a a amma dai sanya ka rayuwa cikin farin ciki da jin dadin jikin ka duk al'umar da ke motsa jiki ko shakka babu al'umma ce da ke da koshin lafiya kuma al'umma ce da ke samar da abubuwa wani muhimmin abu da Thomas Sankara kirkiro shine na yaki da Hamada da kuma Karim Muhalli tun watan disamba na 1884 ya kaddamar da wani gagarumin shiri na da shan itace a kafa din kasar kowa na da hannu a cikin wannan shiri shi kansa da ministocin sa da dukkan membobin committee mulkin soje na CNR na halartar wadannan ayyuka dukan wani muhimmin abu da za a yi a kasar ana kammala shi da bikin da shan itatuwa wannan aiki zai hade da wani da ya kirkiro na yaki uku a lokaci daya in ji shi